ఉగాది నాటికి మరో పదమూడు కొత్త జిల్లాలు ఏర్పడుతున్నాయని ఉద్యోగుల సంక్షేమం మా ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యత అని రాష్ట్ర గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ తెలిపారు పౌర సేవలు మరింత మెరుగ్గా అందించేందుకు కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు పదకొండవ పీఆర్సీలో భాగంగా ఇరవై మూడు శాతం పీఆర్సీని ప్రకటించడంతో పాటుగా ఉద్యోగ విరమణ వయస్సు అరవై రెండు ఏళ్లకు పెంచడం అభినందనీయమని అన్నారు ఇందిరాగాంధీ స్టేడియంలో డెబ్బై మూడవ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు రాష్ట్ర గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు అనంతరం పోలీసుల గౌరవ వందనం స్వీకరించారు ఈ వేడుకల్లో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి శాసనసభ స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం శాసన మండలి చైర్మన్ కొయ్యే మోషన్ రాజు పలువురు మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వ శాఖటాల పెరేడ్ ఆకట్టుకుంది ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ మాట్లాడుతూ నవరత్నాల ద్వారా అభివృద్ది ఫలాలు అందరికీ అందుతున్నాయని డిబిటి ద్వారా ఇప్పటి వరకు లక్ష అరవై ఏడు వేల ఏడు వందల తొంభై ఎనిమిది కోట్లు ప్రభుత్వం పంపిణీ చేసినట్లు గవర్నర్ పేర్కొన్నారు రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా రైతులకు క్షేత్రస్థాయిలో విత్తన ఎరువుల సేవలు అందిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు after reviewing all the contingents and greeting all the people today's chief guest and honorable governor of andhra pradesh a total of 70 aqua hubs and about 14000 stocks of retail outlets are proposed with a total project cost of rupees 558 crores covering entire state education the government has spent around rupees 34,619.24 crores benefiting 1 crore 99 lakh 38,694 beneficiaries so far on various education schemes. The government has taken up total transformation of nearly 56,703 government schools, foundation schools, high schools, welfare hospitals, and junior colleges in a phased manner with an estimated cost of Rs. 16,025 crores under Manabadi Nadu Nedu scheme with 10 components. We have successfully completed the first phase in the in 15,715 schools with a cost of rupees 3,669 crores under Manavadi, Nadu and launched the second phase. With a noble aim of transferring every student into global citizen by imparting quality education, the government has introduced English as a medium of education with the Telugu as a compulsory subject and CVAC syllabus in the government schools from primary level. Admission in government schools increased by 6 lakhs from 37 lakhs in 2018-19 to 43 lakhs this academic year. Due to revolutionary initiatives of government in education sector, the admissions in all schools have increased to 83.76 lakhs in 2000-2021 from 70.43 lakhs in 2018-19. Other states are emulating the government's Nadu Nadu as a role model. తాడేపల్లి ముఖ్యమంత్రి క్యాంప్ కార్యాలయంలో గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు ముఖ్యమంత్రి ప్రిన్సిపల్ అడ్వైజర్ అజయ కల్లం జాతీయ జెండా ఎగురవేశారు అనంతరం జాతిపిత మహాత్మాగాంధీ చిత్రపటానికి నివాళులర్పించారు లాంచీ బరో స్టేంజ్ సేవలు అభినందనీయమని రాష్ట దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు అన్నారు చారిత్రక ప్రాధాన్యత గల ఈ క్లబ్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిందని ఆయన ప్రశంసించారు రాబోయే కాలంలో మరింత పెద్ద ఎత్తున సేవా కార్యక్రమాలు జరగాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు పూర్ణానందంపేట కౌతావారి వీధిలో గల లార్జ్ బరోస్ స్ట్రెయిన్జ్ ఎయిటీ సెవెన్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో డెబ్బై మూడవ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు వైభవంగా జరిగాయి 
ఈ వేడుకల్లో రాష్ట దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరుగాంచిన లాజ్ బహరోస్ క్లబ్ ద్వారా అనేక సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న సభ్యులను ఆయన అభినందించారు క్లబ్ ద్వారా రాబోయే రోజుల్లో మరింత పెద్ద ఎత్తున సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని సూచించారు ఈ సందర్భంగా ఎస్కేసీవి చిల్డ్రన్ ట్రస్ట్ కు ముప్పై వేల రూపాయల చెక్ ను మంత్రి ద్వారా ట్రస్ట్ చైర్మన్ శ్రీధర్ రెడ్డి అందజేశారు వైసీపీ తూర్పు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ దేవినేని అవినాష్ మాట్లాడుతూ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న సేవా కార్యక్రమాలకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉందని భవిష్యత్తును ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నిరంతరం కొనసాగాలని ఆకాంక్షించారు లాజ్ భరోస్ క్లబ్ మాస్టర్ టీవీ రమేష్ బాబు మాట్లాడుతూ క్లబ్ ఆధ్వర్యాన మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు కృషి చేస్తున్నట్లు తెలిపారు గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు హాజరైన మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు దేవినేని అవినాష్ ఇతర అతిథులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు అనంతరం మంత్రి వెల్లంపల్లి దేవినేని అవినాష్ శ్రీధర్ రెడ్డి కృష్ణారెడ్డి తదితరులను సత్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో క్లబ్ కార్యదర్శి అమర్నాథ్ పిళ్ళా రవి ట్రెజరర్ ఆర్ అప్పలస్వామి సిడబ్ల్యూసి సభ్యురాలు రాధా తదితరులు పాల్గొన్నారు డెబ్బై మూడవ రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు ఘనంగా వాళ్ళ సభ్యుల మధ్య అందరి మధ్య కూడా జరుపుకోవడం జరిగింది ఇది చరిత్ర గల క్లబ్ ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క క్లబ్ నిర్వహణ ఉంటుంది ఇందాకే చెప్తున్నారు సభ్యులు అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ కూడా దీనికి ఎవరే ప్రెసిడెంట్ అయితే వారు దీనికి మెంబర్ అవుతారని చెప్పని అదేవిధంగా దీనికి మాస్టర్గా మన రమేష్ గారు సెక్రటరీగా అమర్నాథ్ గారు అదేవిధంగా ప్రీవియస్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు ఇక్కడ సభ్యులు అందరూ కూడా ఎవ్రీ మంత్ ఇక్కడ ఒక చక్కటి యాక్టివిటీ చేసుకొని దీని ద్వారా పది మందికి సహాయం చేసే విధంగా పది మందికి ఉపయోగపడే విధంగా ఈ యొక్క క్లబ్ని రన్ చేస్తున్నందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా వారందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియపరుచుకుంటూ ఏదైతే ఈరోజు రిపబ్లిక్ రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు ఘనంగా కూడా ఈ కార్యక్రమం చేపట్టిన అందరికీ కూడా నా ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియపరచుకుంటున్నాను ఈరోజు ఈ యొక్క సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ యొక్క లాడ్జ్ నుంచి ముప్పై వేల రూపాయలు ఎస్కేసీబీ ట్రస్ట్కి కూడా ఈరోజు డొనేషన్ ఇవ్వడం అనేది చాలా మంచి పరిణామం అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా తెలియపరచుకుంటూ ఇటువంటి సర్వీస్ కార్యక్రమం చేస్తున్నందుకు సభ్యులందరికీ కూడా నా ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియపరచుకుంటాను ఈరోజు మా లాడ్జ్ బ్రోస్ట్ అండ్ మెసానిక్ లాడ్జ్ రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేషన్స్ ముఖ్య మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ గారు తూర్పు ఇన్ఛార్జ్ మా అవినాష్ గారు మా సభ్యులు అలాగే ఎస్కేసీవి ట్రస్ట్ శ్రీధర్ రెడ్డి గారు అదే సిడబ్ల్యూసి మెంబర్ రాధా గారు వీళ్ళందరూ ద్వారా నేను చక్కగా చేసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇది ఇంకా మంచి మంచి యాక్టివిటీస్ చేయాలని మేము ఆలోచిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ ఈరోజు రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా మెసానిక్ లాజ్ వారి ఆధ్వర్యంలో రిపబ్లిక్ డే సంబరాలు పెద్దలు మంత్రి వర్లు వెలంపల్ శ్రీనివాస ట్రస్ట్ వారికి ముప్పై వేలు డొనేషన్ మాస్టర్ రమేష్ గారు అదేవిధంగా సెక్రటరీ అమర్నాథ్ గారు చేసిన జరిగిన చేస్తున్న జరిగింది ఏదైతే ఈ యొక్క క్లబ్ గొప్పదనం ఇప్పుడే పెద్దలందరి గారు చెప్తాం దాదాపు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తాం ఈరోజు ఈ క్లబ్ కోసం చాలా సంతోషం చేస్తాం తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో మరెన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం మెసోనిక్ లాడ్జ్ నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న మన మంత్రి వర్యులు శ్రీ వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ గారు అలాగే దేవినేని అవినాష్ గారు అలాగే మన దీనికి ముఖ్య ఫౌండర్ రమేష్ ఈ యొక్క ఇక్క ఈ మేషన్ లాడ్జ్కి ముఖ్యమైన వారు శ్రీ రమేష్ గారు అలాగే ఇక్కడ పిల్లా రవి గారు అలాగే కృష్ణారెడ్డి గారు వెస్ట్ గోదావరి రెడ్ క్రాస్ చైర్మన్ అలాగే ఎంతో మంది అతిథులు పాల్గొన్నారు వీరందరికీ కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ మెసోనిక్ లాడ్జ్ ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకుంటా ఉంది దానిలో భాగంగా ఈరోజు ఎస్కేసీవి ట్రస్ట్కి అనాథ బాలల ట్రస్ట్కి ముప్పై వేల రూపాయలు ముప్పై వేల రూపాయలు ఇవ్వటం అనేది చాలా అభినందనీయం వీరు ఇచ్చిన విరాళాన్ని సక్రమంగా దీన్ని అనాథ పిల్లల సేవ కోసం వినియోగిస్తామని తెలియజేస్తున్నాను ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ పాల్గొన్న సిడబ్ల్యూసీ మెంబరు మెంబర్ రాధా గారు అలాగే అందరికీ కూడా నాకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాను ఈ మెసోనిక్ లాడ్జ్ మెంబర్స్ అందరికి కూడా నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాను థ్యాంక్ యూ
గణతంత్ర దినోత్సవ స్ఫూర్తితో నగర ప్రజలకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించాలని మున్సిపల్ కమిషనర్ ప్రసన్న వెంకటేష్ సిబ్బందికి పిలుపునిచ్చారు దేశవ్యాప్తంగా ఆజాదీ కా అమృత్ ఉత్సవాలు జరుగుతున్న తరుణంలో వచ్చిన ఈ రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు ఎంతో ప్రత్యేకమైనవని ఆయన తెలిపారు డెబ్బై మూడవ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయంలో ఘనంగా జరిగాయి మున్సిపల్ కమిషనర్ ప్రసన్న వెంకటేష్ గాంధీజీ చిత్రపటానికి పూజాధికారులు నిర్వహించారు అనంతరం జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ డెబ్బై మూడవ గణతంత్ర ఉత్సవాలకు ఒక విశిష్టత ఉందన్నారు స్వాతంత్ర్యం వచ్చి డెబ్బై ఐదేళ్లు పూర్తయిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో వచ్చిన రిపబ్లిక్ డే వేడుకలు ప్రత్యేకమైనవని ఆయన పేర్కొన్నారు గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు స్ఫూర్తితో నగర ప్రజలకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించాలని ఆయన సూచించారు భారత రాజ్యాంగం ఒక గొప్పతనం వల్లనే మన దేశంలో ప్రజాస్వామ్యానికి ఎలాంటి విఘాతం కలగలేదన్నారు ఈ సందర్భంగా వివిధ విభాగాల్లో ఉత్తమ సేవలు అందించిన ఉద్యోగులకు ప్రశంసా పత్రాలను అందజేశారు విజయవాడ నగర ప్రజల అందరికీ కూడా విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తరపు నుంచి రిపబ్లిక్ డే విషస్ ఈ రిపబ్లిక్ డే అనేది సెవెంటీ థర్డ్ మాత్రం కాదు మనకి చాలా గొప్పది సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ అయ్యి ఆజాదీగా అమృత్ మహోత్సవం సెలబ్రేట్ చేస్తున్న ఈ సందర్భంగా వచ్చిన రిపబ్లిక్ డే అన్నది చాలా గొప్ప మన గొప్పగా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము ఈ కోవిడ్ ప్రోటోకాల్స్ ఏది ఉన్నాయో అది అన్నీ పాటించి మన చక్కగా ఈ ఇయర్ కూడా సెలబ్రేట్ చేసి మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా రాజ్యాంగం ఏది ఉన్నాయో అది మన గుర్తు తెచ్చుకొని దాని పరంగా మన బెస్ట్ సిటిజన్స్గా మన కూడా ఉండాలని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరిని విశ్వస్ చేసి అందరికీ కూడా రిపబ్లిక్ డే విశ్వస్ తెలియజేసుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో డెబ్బై మూడవ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి దేవస్థానం ఈవో దర్భముళ్ల భ్రమరంబ జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు భక్తులకు మెరుగైన సేవలను అందించేందుకు జాతీయ స్ఫూర్తితో పనిచేయాలని సిబ్బందికి సూచించారు ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మ సన్నిధిలో జరిగిన డెబ్బై మూడవ రిపబ్లిక్ డే వేడుకల్లో దేవస్థాన ఈవో దర్భముళ్ల భ్రమరంబ చైర్మన్ పైలా సోమినాయుడు ఏపీఎస్పీ సిబ్బంది నుంచి గౌరవ వందనాన్ని స్వీకరించారు అనంతరం ఈవో భ్రమరంబ జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ జాతీయ నాయకుల స్ఫూర్తిని నింపుకుని భక్తులకు మెరుగైన సేవలు అందిస్తామని తెలిపారు అయితే ఏ విధంగా అయితే మనం ఈ అందరూ కూడా పిల్లలు అయితే ఏంటి పెద్దలు అయితే ఏంటి ఉద్యోగస్తులు అయితే ఏంటి అందరూ కూడా వారి యొక్క వీలను కానీ వాటిని కానీ సక్రమంగా నిర్వహిస్తూ దేశభక్తిని చాటుకుంటూ నీతిగా నిజాయితీగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను దేవస్థాన పాలక మండలి చైర్మన్ పైలా సోమినాయుడు మాట్లాడుతూ రిపబ్లిక్ డే ప్రాధాన్యతను వివరించారు తొలుత దుర్గమ్మకు జాతిపితకు పూజాధికారులు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు డెబ్బై మూడవ గణతంత్ర దినోత్సవం ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా కూడా భారతీయులు చాలా ఘనంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటూ ఉన్నారు ఏదైతే మరి ఎర్రకోట మీద ప్రధానమంత్రి గారు యొక్క రాష్ట్రపతి గారి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన తదుపరి దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటూ ఉన్నాం దానిలో భాగంగానే ఈరోజు శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామివారుల యొక్క ఆలయం పరిపాలనా భవనం ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఈ జమ్ జమ్మదొడి దగ్గర ఈవో గారు శ్రీమతి బ్రహ్మరామ గారు జెండా ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం చేయడంతో పాటు ఇక్కడ పాలక మండల సభ్యురాలు సుజిత గారు అలాగే ఈ గారు ఇంకా ఇతర అధికారులందరూ కూడా శ్రద్ధాభక్తులతో కనకదుర్గ అమ్మవారితో పాటు మహాత్మా గాంధీ ఆ రకంగానే మరి భారతమాత కూడా మరి పూజ కార్యక్రమాలు జరపడం తదుపరి భారతీయులందరం కూడా ఏదైతే ఆగస్టు పదిహేనవ తారీఖు ఇది కులాలకి మతాలకి ప్రాంతాలకి సంబంధం లేనటువంటి వేడుకలు ఆగస్టు పదిహేనవ తారీఖు స్వతంత్ర దినోత్సవం జనవరి ఇరవై ఆరు గణతంత్ర దినోత్సవం కూడా మరి మనం ఘనంగా జరుపుకోవడం అనేటువంటిది భారతీయులందరికీ ఆనవాయితీ ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు శ్రద్ధాభక్తులతో మనం ఏదైతే మనం జరుపుకుంటున్నామో తద్వారా మహాత్మా గాంధీ గారి కళలకి కన్న కళలకి అలాగే భారతమాత యొక్క ఆశయానికి అనుగుణంగా అందరం కూడా నడవలసినటువంటి పరిస్థితి ఉందని ఆ రకంగానే ఈ యొక్క గణతంత్ర దినోత్సవానికి ఏదైతే మనం సుపరిపాలన చేసుకోవడం కోసం బ్రిటిష్ వాళ్ళ యొక్క రూలింగ్స్ని పక్కదోసి 
ఈ సుపరిపాలన చేసుకునే కార్యక్రమాన్ని ఏదైతే మనం అవలంబించాము ఈ రాజ్యాంగం ఏదైతే మరి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఆ రకంగా వారి యొక్క కమిటీ సభ్యులు అందరూ కూడా రసించినటువంటి యొక్క రాజ్యాంగాన్ని కూడా పూర్తిగా మనం గౌరవించి ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు